Hello, my dear viewers. As you can see, I'm all dressed up. Well, there is a very good reason for this. And the reason is, it's Groom Curse graduation today. <laughs> it is already the final episode. How time flies. I could easily do another 15 episodes, but we have to face the facts that even the best things must come to an end. So let us enjoy today's last episode together. You will see me celebrate my return from America with friends and tell them all about my trip. Our lovely hostess with the mostest, Carolyn, will for one last time make us wiser with her grammar explanations. Heute mit if setzen. Our cowboy will come to the rescue for the last time, and Humphrey and Sherlock fight to the bloody end. And our little Bavarian, who we've all come to love and well, hate, will annoy the bar guests in Boston for one last time. I don't think I'm going to miss that Bavarian, or come to think of it, I will. I wanted to tell everything about my visit to my family in Boston. Even though I was still jet lagged, it was time to tell my story to my friends. Look out for the if Eric, could you please pass me the salt? Thank you. And the pepper, please. Thank you. And do you have the chilies? Thanks. Don't be nervous, sweetie. We are still right in time. I think that's Jason. He's always the first. I go. Hey, Jason. Hi, mate. Pretty good, man. Back to Germany. Thanks. Thanks for coming. Yeah, my pleasure. Thanks for the invitation. Hey. If I would have invited all of you yesterday, I would have explained everything in my sleep. <laughs> well, I'm glad you got some sleep. Anyway, I bought you some nice, tasty German beer. Thought you could use one by now. Oh, so, thanks. Uh, one for you, one for me. Perfect. You know, if only the Americans knew how to brew beer like the Germans, they might realize that beer should not taste like pond water. <laughs> Maybe died of thirst over there then. No, I, I think that's Claudia. Yeah. No, not really. I mean, Bos the Bostonians can brew some good beer, so I didn't die of thirst. So how was the trip anyway? Yeah, well, hey, Claudia. Hey, Eric, welcome back. Thank you, thanks for coming. Sure, how's life treating you with chat lag? Hey, I'll tell you what, um, I'm knackered, but uh, I, th I, think I, I think I can cook, all right? When did you get back? I got back uh, yesterday, yesterday, Saturday, so I flew out of Boston on Friday. Oh, so did you watch the game? Which game? The NBA championships, the Boston Celtics played the LA Lakers. Oh yeah, right, yeah, I'm not much of a basketball player, but yeah, they lost, didn't they? You know, I'll tell you what, if every man on that team would have played right, then they could have won the game. So did you watch the game on Friday? Which game? The soccer game. Which soccer game? Germans. Oh, Eric, you're so out of touch. Yeah. The Germans. All right, yeah, they, they lost, didn't they? Yeah, and unless the team wins every single game, the nation will not be satisfied. Poor guys. If I were one of these players, I'd take a nice long vacation to avoid the hassle back home. Yeah, yeah me too. <laughs> I mean, I wouldn't want that responsibility. Right. Hey, I'll tell you what. If all the guests come on time, I'm not gonna have everything prepared. So how about, Claudia, you help Julia. Mm -hmm. You put the beer in the fridge. The fridge is over there. And I'll drink my beer. Cheers. Cheers. Grammar for the last time. How sad. Well, as we know, Carolyn is the expert in the grammar area. So let us say hello to Carolyn. Hello. 
Are you prepared for your last mission, Carolyn? Of course. Yes, Eric, I am. Das bin ich. Meine letzte Mission sind, wie Eric schon angekündigt hat, die If-Sätze. If-Sätze sind Konditionalsätze, das heißt Bedingungssätze. Das Ereignis im Hauptsatz, das ist der Teil ohne If, findet nur unter der Bedingung statt, dass der If-Teil erfüllt wird. Wie immer hat Eric im Film vorgelegt und wir müssen nur noch nachschauen, wie das in der Praxis aussieht. If you see me boiling my hand, please wake me up. If all of my guests arrive on time, I will not have everything prepared. If you see me boiling, please wake me up. Der Hauptsatz hier ist, please wake me up. Wo haben wir ihn denn? Da. Wenn der If-Teil eintritt, if you see me boiling my hand, also wenn Eric sich die Hand verbrüht, soll man ihn bitte wecken. Es gibt drei Arten von If-Sätzen. Typ 1, real. Die Bedingung wird wahrscheinlich eintreten, wenn es soweit ist. Typ 2, möglich. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Bedingung eintritt, aber eher unwahrscheinlich. Typ 3, irreal, also unmöglich. Die Bedingung kann nicht oder nicht mehr erfüllt werden. Wir fangen einfach mal vorne an mit dem Typ 1. Der If-Satz Typ 1 bezieht sich auf die Zukunft. Es wird etwas geschehen, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Ob diese sich wirklich erfüllt, weiß man nicht. Wer kann schon in die Zukunft schauen? Aber es ist zumindest realistisch und damit durchaus denkbar. If all my guests arrive on time, I will not have everything prepared. Wenn Eric's Gäste alle pünktlich kommen, wird er nicht fertig sein mit seinen Vorbereitungen. Das ist eine Bedingung, die durchaus eintreten kann. Schließlich sind Eric's Gäste ja zuverlässige Menschen. Wir schauen uns die Zeitenfolge im If-Satz und im Hauptsatz an. Arrive, das ist das Present Simple, die einfache Gegenwart und... Will steht im Future Simple, der einfachen Zukunft. Das ist beim If-Satz Typ 1 die Regel. Es kann auch im Hauptsatz der Imperativ, also die Befehlsform, stehen, wenn es sich um eine Aufforderung handelt. Wie in unserem anderen Beispiel hier. Hier haben wir die Aufforderung, weck mich auf. Und damit sind wir auch schon bei Typ 2. Der If-Satz Typ 2 bezieht sich auf eine Situation in der Gegenwart. Wenn sich diese ändert, was rein theoretisch möglich ist, dann könnte das Ereignis im Hauptsatz stattfinden. Schauen wir mal rein. If I were one of these players, I would take a nice long vacation to avoid the hassle back home. Dass die gute Claudia demnächst zum deutschen Nationalspieler avanciert, ist eher mal unwahrscheinlich, aber prinzipiell nicht ausgeschlossen. Wir schauen uns also die Zeitenfolge im Beispiel an. Hier haben wir einmal where. Der If-Satz steht beim Typ 2 im Past Simple, also der einfachen Vergangenheit. Dabei gibt es die Besonderheit zu beachten, dass bei allen Personen where verwendet wird. Also wie gesagt, Zeitenfolge. If-Satz im Past Simple und der Hauptsatz steht dann im Conditional Simple. Und damit zu Typ Nummer 3, der irreale If-Satz, die Unmöglichkeitsform. Die Bedingung kann nicht oder nicht mehr eintreten, denn der Satz bezieht sich auf die Vergangenheit. Wenn in der Vergangenheit etwas anders gewesen wäre, wäre vielleicht alles anders gekommen. Man kann ja mal spekulieren, wie es dann hätte sein können. If I had invited all of you yesterday, I would have explained everything in my sleep. Gestern ist bereits vorbei. Deshalb kann die Bedingung, dass Eric eingeladen hat, nicht mehr eintreten. Wären gestern alle da gewesen, nimmt Eric an, dass er im Schlaf geredet hätte. Hätte, wäre, könnte. Der If-Satz Typ 3 steht im Past Perfect. Had invited. Und der Hauptsatz im Conditional Perfect, gebildet mit would und have. Und dem Past Participle.
Ich komme nachher noch einmal zu unseren drei If-Sätzen zurück. Ich habe da nämlich noch ein paar Tipps für Sie. I would be helpless if I didn't have you here by my side, Carolyn. I'm going through puberty. <coughs> Excuse me. See you later, honey. Let us make the most of our grammar break and have a look at what our cowboy is up to today. This is his last mission in the name of Grunkurs English, and it is a tough one. I can't imagine what poor Mr. Huber would have done without the helping hand from the wild, wild west. Mr. Huber, sit down. Mr. Huber, I'd like to talk to you about your job. You've been working for our company a little over a month now and we've carried out your marketing strategies. They seem to be very effective and your ideas are very sensible and... What is it, Mr. Huber? Are you all right? Uh, yes, sir. I'm all right. As I said, Mr. Huber, your ideas are very sensible and... Huber, why do you keep making that face? You, you are my chef and you tell me I'm a sensible person. Don't you think that's a bit too personal? First of all, Huber, I am not your chef. Who gave you the right to call me your chef? Second of all, stop that crying. Don't be so sensitive. Huber, you better apologize for your behavior. I'm going to have to fire you. I think it's time to call a cowboy. Hello, cowboy. I have a problem communicating. Can you please come to the rescue? Coming to the rescue. What seems to be the problem, partner? Um, mein Chef meint, ich sei zu sensibel für diesen Job und jetzt ist er auch noch stinkig, weil ich ihn Chef genannt habe. Ich verstehe das alles nicht. Kein Problem. Dein Boss hat ein Problem mit den Wörtern, die du benutzt hast. Also, sensible bedeutet nicht sensibel. Und Chef auf Englisch heißt Koch. Bitte sehr. Erstens. Sinnvoll ist auf Englisch sensible. Beispiel. Deine Entscheidung ist sinnvoll. Your decision is sensible. Zweitens. Sensibel ist auf Englisch sensitive. Beispiel. Ich habe sehr sensible Haut. I have sensitive skin. Drittens. Koch ist auf Englisch Chef. Beispiel. Der Koch kann super kochen. The chef can cook really good. Und viertens. Chef ist auf Englisch Boss. Beispiel. Mein Chef hat mich für Mittags eingeladen. My boss invited me for lunch. Thank you, Cowboy. Now I know the difference between sensible and sensitive and chef and boss. My pleasure, partner. But just remember one thing. If you find yourself in a hole, the first thing you do is stop digging. The second thing you do is call a cowboy. <laughs> 